Hello friends, my name is Kiran. Today we see the suberization potato. Here we see the different steps of course in the suberization process of the potato. But before we begin, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस द सुबेराइजेशन प्रोसेस वी नो द एनाटॉमी ऑफ द पोटैटो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ द पोटैटो यहाँ पे हम पूरी जानकारी लेंगे एनाटॉमी की और बाद में हम सुबेराइजेशन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हियर वी सी द आपाइकल बर्ड दिस इज द अपाइकल पोर्शन ऑफ एंड दिस इज द अपाइकल बर्ड उसके बाद जो है लेटरल बर्ड है उसके बिलो द अपाइकल बर्ड हियर वी सी द लेटरल बर्ड और उसको हम आई भी बोलते हो यहाँ से स्केल और लिप फॉर्मेशन टेक प्लस उसके बाद रहता है पेरीडर और पेरीडर को हम स्किन भी बोल सकते हैं दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर होता है और दिस इज द पेरीडम और इसका जो फंक्शन रहता है वो ये एक्ट्स एज द बैरियर फॉर आउटर इन्वायरमेंट उसके बाद जो है कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो रहता है वो जो कॉर्टेक्स है आउटर कवरिंग होता है स्टेम का उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और पोटेटो जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है उसके बाद रहता है पित पित जो रहता है द स्पॉन्जी टूशर रहता है ए वाइटिश स्पॉन्जी टूशर रहता है इनसाइड द पोटैटो उसको हम पिद बोलते हैं और ये जो है पेरी मेडुलरी जोन जो ये जो है द आउटर लेयर ऑफ पित आउटर लेयर जो पित का होता है उसको हम पेरी मोडुलरी जोन बोलते हैं इस तरह से इसके डिफरेंट लेयर्स है इसके है एनाटॉमी है और इसी से हम हमें सो इसकी जो सुबेराइजेशन की प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज द पेरीडम और इसी के ऊपर ही हमारा टोटल ये सुबेराइजेशन का प्रोसेस डिपेंड है चलो ये तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ द पोटैटो कट्स ऑफ कोर्स ऑन द स्किन ऑफ पोटैटोज यानी कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस होने के बाद पोटैटो की स्किन के ऊपर कट ऑफ कोर्स होते हैं यानी कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं पोटैटो के पोटैटो की हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके ऊपर हार्वेस्टिंग में जनरली हम डिगिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं डिगिंग प्रोसेस करने के समय पोटैटोज के ऊपर कट फॉर्मेशन होता है और जो कट फॉर्मेशन है कट फॉर्मेशन होने की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है और जो स्किन होती है पोटैटोज की वो एक्ट्स एज द बैरियर यानी कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इन्वायरमेंटल जो पैथोजन वगैरह है इन्वायरमेंट है उसको रजिस्ट करने के लिए स्किन का काम होता है और तो उसके स्किन ही क्या हो जाती है कट हो जाती है दिस रिजल्ट इन ए लेयर ऑफ ब्रोकन एंड कॉलरफुल सेल्स एट द सरपेस ऑफ द पोटैटो डू टू दिस वूड्स फॉर्मेशन टेक प्लेस आउटर साइड ऑफ द पोटैटो और उसी की वजह से वो स्किन डैमेज होने के क्या कारण ही क्या होता है वहाँ के जो सेल है वो क्या होते हैं ब्रोकन हो जाते हैं या फिर कहे कोलेप्स हो जाते हैं और उसी से ही ऊन फॉर्मेशन होता है और ऊन फॉर्मेशन होने की वजह से उसके अंदर पैथोजन इंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द ऊन फॉर्मेशन पैथोजन इंटर्स इन साइड द पोटैटो एंड दैट कॉज द सॉफ्ट रॉट ऑफ दिस इज यहाँ पे आप यही यहाँ पे दिया गया है कि जब ऊन फॉर्मेशन होता है ऊन फॉर्मेशन होने के बाद ही वहाँ पे क्या होता है एंट्री ऑफ द पैथोजन होती है इस तरह पे देख सकते हैं एंट्री ऑफ पैथोजन होती है वहाँ से सॉफ्ट रॉट डिसीज यहाँ पे हम पोटैटो में देख सकते हैं उसी के बाद जो यहाँ पे आप ड्राइग यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द ब्रोकन लेयर जो कट होते हैं फॉर्मेशन कट फॉर्मेशन होता है उसी की वजह से यहाँ पे क्या है पूरे के पूरे सेल क्या हुए डैमेज हो गए हैं डैमेज सेल होने के वहाँ से वजह से क्या हुए और ये जो डैमेज सेल है उसके बिलो बिलो दिस सेल हैविंग द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दिस इज रेक्टेंगुलर सेल यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज रेक्टेंगुलर सेल दिस सेल इज नोन एज पैरन सेल दिस इज अ स्पेशलाइज सेल विच दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टोरेज सेल वाइट इट इज नोन एज द स्टोरेज सेल बिकॉज इट कंटेन द स्टार्च यहाँ पे क्या होता है अबंडन क्वान्टिटी में यहाँ इसके अंदर स्टार्च होता है इसलिए हम स्टोरेज सेल भी होते हैं और बिटवीन दिस टू स्टोरेज सेल और पैरन का मस सेल हैविंग द सम स्पेस दिस स्पेस इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस यानी कि जो दो पैरन का मस सेल है उनके बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं इंटर सेलोरा स्पेस और इंटर सेलोरा स्पेस के अंदर जो है वाटर रहता है और इसी के अंदर वाटर रहता है जब ये ब्रेकेज हो जाता है आउटर स्किन तो इंटर सेलोरा स्पेस में से क्या होना चाहता है लिक्विड यानी वाटर बाहर निकलना चालू होता चालू होता है उसी के वजह से क्या होता है सरिंकेज का प्रॉब्लम आ जाता है पोटैटोज में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर है आउटर साइड का पूरा ब्रेक हो चुका है उसी की वजह से क्या हो रहा है सरिंकेज होना चालू कर दिया और यहाँ से ही पानी बाहर निकलना क्या चालू हो गया है पोटैटो के अंदर से सेकंड आफ्टर द लीकेज ऑफ दिस वाटर लिग्निन एंड पेक्टिन एंड प्रोड्यूसर क्या होता है लिग्निन एंड पेक्टिन प्रोड्यूस होता है 
एंड फॉर्म द क्रॉस लिंक्स और क्रॉस लिंक तैयार होते हैं इन दी इंटरसुलर स्पेस एज अ टेम्परेरी बैरियर यानी कि जब लीकेज स्टार्ट होता है तो लिग्निन एंड पेक्टिन प्रोड्यूस होता है और लिग्निन एंड पेक्टिन क्या करता है क्रॉस लिंक बिल्ड करता है और क्रॉस लिंक्स एक्ट एज अ टेम्परेरी बैरियर यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये यहाँ से आउटर लेयर के आउटर लेयर में लीकेज वाटर का लीकेज होना स्टार्ट होता है तो तभी उसी वक्त क्या होता है लिग्निन और पेक्टिन प्रोड्यूस होता है और लिग्निन एंड पेक्टिन क्या कहता है टेम्परेरी बैरियर टेम्परेरी बैरियर क्या कहते हैं एक क्रॉस लिंक्स प्रोड्यूस करता है यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रॉस लिंक प्रोड्यूस किए हैं इन्होंने दिस इज द क्रॉस लिंक और क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे जो लीकेज टेम्पररी स्टॉप होता है यहाँ पे देखते हैं क्रॉस लिंक्स फॉर्मड बिटवीन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरेनिकाइमस सेल्स बिलो द ब्रेक यहाँ पे आप सकते हैं जैसे दिस इज द पेरेनिकाइमस सेल एंड दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द पेरेनिकाइमस सेल्स एंड इट इज एंड दिस इज द ब्रोकन सेल्स इन दोनों के बीच में एक लेयर तैयार होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं क्रॉस लिंक्स और क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे टेम्पररी रेट रेस्ट्रिक्शन होता है वाटर लीकेज के बारे में और वाटर लीकेज में और साथ ही में जो आउटर साइड के जो इंटेडीज है जैसे कि पैथोजन हो गए बैक्टीरिया वगैरह फंगा इनकी जो इंट्रे टेम्पररी स्टॉप हो जाती है इसके लिए जो हेल्पफुल है वो क्रॉस लिंक उसका फंक्शन परफॉर्म करता है और दिस दिस कंडीशन पर दिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एट आवर्स लगते हैं टोटल एट आवर्स लगते हैं इस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए यानी कि क्रॉस लिंक प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम आठ घंटे लगते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में उसी के बाद थर्ड जो और इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन यहाँ पे क्या होते हैं दिस इज द पेरेंट कामस सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पेरेंट कामस सेल सुबेरिन जो है तो सुबेरिन जो है दो पेरेंट कामस के सेल जो है उसके सेल वाल में क्या होता है डिपोजिशन होना तय होता है या चालू होता है उससे एक लेयर बनते हैं जिसको हम सुबेराइज लेयर बोलते हैं यानी कि जब सुबेरिन पेरेंट कामस सेल के सेल वाल में डिपोजिट होता है उससे क्या बनता है एक लेयर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम सुबेराइज लेयर होते हैं ड्यू टू द सुबेराइजेशन दिस सेल्स इनहिबिट द वाटर लॉस फ्रॉम द ट्यूबर एंड इनहिबिट द फंगल इन्फेक्शन और सुबेराइज लेयर ही क्या करते हैं वाटर का जो लॉस है इनको इन, उनको इनहिबिट कर देती है साथ ही में इनहिबिट द फंगल इन्फेक्शन इसका जो मेन uh, फंक्शन करती है वो सुबेराइज लेयर करते हैं इसी की वजह से प्रोटेक्टो में प्रोटेक्शन हो जाता है उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो फोर्थ प्रोसेस है ऊन हीलिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फेलोजन लेयर ऊन होलिंग होना स्टार्ट होता है यानी कि जो पेरीडर्म जो है बनी पोटेटोज का जो पेरीडर्म था जो ब्रेकेज हुआ था उसका ब्रेकेज को कवर करने का काम लास्ट प्रोसेस में स्टार्ट होता है जिसको हम ऊन हीलिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ फेलोजन लेयर दिस इज दिस लेयर ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेल्स दिस इज द लेयर ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेल्स अकोर फ्रॉम सेल डिविजन of the parenchyma cells just below the superized layer or superized parenchyma cell or phylum in this way form a new skin or periderm of the tuber aur isi tarah se kehte hai yahan pe dekho this is the parenchyma cell parenchyma cell parenchyma cell or storage cell ek agar nata hai start karta hai cell division hona start hota hai cell division hone ke karan hi isme kya hota hai सेल के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना चालू होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है दिस होता है यहाँ पे नए सेल प्रोड्यूस होते हैं उससे ही पेरीडर फॉर्मेशन होता है ये देखिए ये जो फेलोजन लेयर है प्रोड्यूस होते हैं बिलो दिस सुबराइज सेल्स इन दिस वे क्या होता है पूरे के पूरे जो हमारे सेल डेड होते हैं यहाँ पर नए सेल प्रोड्यूस होते हैं उससे ही न्यू पेरीडर फॉर्मेशन होता है और न्यू स्किन प्रोड्यूस होती है मेन जो फंक्शन रहता है पेरीडर का टू कंट्रोल द मूवमेंट बिटवीन द इन साइड ऑफ द ट्यूबर एंड इट्स इन्वायरमेंट और कंट्रोल द आउटर साइड ऑफ द पैथोजन तो इस तरह से है पेरीडर्म प्रोड्यूस होती है और दिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कम से कम एक प्रोसेस कंप्लीट होने ए प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम फोर्टीन आवर्स लगते हैं यानी वन डे लगते हैं इन दिस वे टोटल प्रोसेस ऑफ द प्रोपरेशन कंप्लीट होने के लिए कम से कम एक वीक लगता है ये वन वीक लगता है ये प्रोसेस विब्राइजेशन की कंप्लीट होने के लिए और इसी तरह से न्यू पेरीडर्म लेयर फॉर्मेशन होता है जिससे हमारे पोटेटो पोटेटो जो है आउटर जो इंटीडीज है उसको उससे क्या करते हैं रजिस्ट करते हैं और उसकी जो लाइफ है लाइफ स्पेन बढ़ सकता है तो ये था एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको ये विषय वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिए और थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल